tecnología achica brechas. Hay muchas organizaciones que usan a la programación como excusa para tender puentes entre diferentes sectores de la sociedad. Hoy vamos a conocer al Proyecto Nahual, una organización que desde el 2006 busca compartir de forma gratuita conocimientos sobre pruebas de software, una actividad dentro del desarrollo de tecnología y acerca a esas personas egresadas con empresas y con diferentes comunidades. Hoy vamos a charlar con Eugenia, que es una coordinadora del proyecto, e Isaías, que fue alumno y hoy forma parte del equipo como docente. Soy Consuelo López, soy ingeniera en sistemas y formo parte de Chicas en Tecnología. ¿Qué es el proyecto Nahual? El proyecto Nahual es un proyecto que está pensado para, para todas las personas que quieran formar parte de la industria. Es un curso de capacitación en eh, control de calidad, pero del software. ¿Qué, ¿Qué es el control de calidad de software? Suponete que tenés una página web para vender algo eh, y tu carrito de compras eh, tiene que tener un botón que diga comprar, un botón que diga la cantidad de unidades. Bueno, lo que hace una persona, un tester uh -huh. o una tester, eh, que, que hace control de calidad de un software o de una página web es controlar que esas indicaciones o que esos botones estén en el lugar que tienen que estar o en el lugar en el que fueron diseñados que deberían estar. Perfecto. Y entonces, digamos, ¿cómo articularon eh, este proyecto social con calidad de software? ¿Qué es lo que, qué es lo que desarrollan en, en el marco del proyecto? Bueno, a ver, todas las personas que, que ideamos el proyecto, que formamos parte del proyecto desde el inicio, Veíamos, tra veníamos trabajando en la industria tecnológica y uh -huh. veíamos que en todas las empresas en las que trabajábamos había una demanda latente de, de talento. Y, y además, por otra parte, muchas muchos de, de los colaboradores y colaboradoras eh, teníamos alguna actividad social o estábamos muy vinculados en, en hacer cuestiones sociales, trabajábamos en comedor de chicos, uh -huh. en apoyo escolar. Y dijimos, ¿por qué no? Y además veíamos que las chicas y los chicos con los cuales trabajamos tenían una facilidad con la tecnología increíble. Claro. Y dijimos, bueno, a ver, tenemos interés en la tecnología, tenemos una necesidad, sabemos que el sector de la educación no llega eh, a, a, a formar y a capacitar en las habilidades que, que se necesitan en la industria para ser un programador una programadora. ¿Por qué no empezamos a hacer algo nosotros? Y ahí fue cuando, cuando decidimos empezar a enseñar control de calidad. Digamos, ¿cómo es el proceso desde que una persona se acerca al proyecto, que, digamos, llega a sus capacitaciones y, y después qué? Bueno, la capacitación dura cuatro meses, así que en este momento estamos dando capacitaciones de, de forma virtual, pero se acerca, se inscribe, arranca el curso, tiene su profesor y su profesora que, que los van acompañando en el proceso de aprendizaje. Una vez que finalizan el curso, nosotros los acompañamos y las acompañamos en su inserción laboral. Tratamos de organizar que no sea solo una capacitación de formación técnica en habilidades determinadas, sino también eh, en que sea un paso hacia eh, la empleabilidad. Entonces, los ayudamos y los acompañamos desde el armado del CV, desde cómo eh, hacer un roleplay para, para una entrevista. ¿Y a qué grupo llegan? Digamos, ¿A dónde están trabajando hoy? ¿Cuál es su, su, ¿A qué población están apuntando? El, el principal objetivo del proyecto sí es trabajar con, con personas en situación de vulnerabilidad y darles una oportunidad, una herramienta eh, de, de empleo, de capacitación para, para poder digamos, transformar su realidad. <música> Isaías, vos sos como un gran caso de éxito, eh, no solamente porque después de pasar por el programa te insertaste laboralmente y trabajaste un montón de años en pruebas de software, sino también que hoy estás formando parte del equipo y sos docente del proyecto. ¿Qué te llevó y cómo fue tu experiencia primero como alumno? En mi colegio un día estaba haciendo, no sé, ciencias económicas, algo de eso, y vino un muchacho, Charlie, y nos dio volantitos de Proyecto Nahual, que estaban aprendiendo a programar, con mi amigo, que siempre nos gustaba la computadora, íbamos al ciber, de los ratitos que teníamos, y dijimos, che, ¿por qué no vamos? Fuimos, me metí a hacer el curso de eh, programación. Después había varios compañeros que tenían 17, 18 años, que ya estaban en edad para empezar a trabajar, 
Entonces nos propusieron hacer el curso de testing. Y ahí empezamos a hacerlo, la verdad que costó un montón, era un mundo nuevo, no sabía que existía esa profesión. Y lo empezamos a hacer y e hicimos un cuatrimestre y enseguida en al poco tiempo que terminamos nos propusieron desde Exacta, una empresa de software, si queríamos eh, ser parte del equipo. Dijimos que sí, hoy todos estábamos, eh, algunos eh, compañeros míos trabajaban en supermercados, otros estaban sin laburo, otros estaban buscando. Dijimos, bueno, sí, de una. Y ahí empezamos a aprender y era un mundo totalmente nuevo, una oficina. ¿Dónde eh, estaban teniendo clases en eh, ese momento? En Banfield. En Banfield es un comedor en Villa Centenario, es un comedor de barrio, que ahí a donde arrancó todo. Me contaste que tenías para mostrarnos el software con el que... Nosotros tenemos un montón de software, tenemos una página donde acá están todos los software que hicimos eh, especialmente para probar, digamos. ¿Los, son, ¿Los hicieron dentro del proyecto? Dentro del proyecto. Ah, son, wow. Sí, son programitas que tienen errores para que la, eh, los alumnos puedan emular, encontrar un error y después sigan todo el proceso. Este es uno de los programas que usamos, que se llama Contacto, que básicamente es una libreta de contacto como tenemos claro. en el celular. Lo que tienen que hacer los alumnos es básicamente primero leer la especificación que en la industria del software es el documento donde dice cómo debería funcionar uh -huh. el software. Una vez que leen la especificación tienen que hacer casos de prueba. Uh -huh. ¿Qué son los casos de prueba? Es este documentito que te muestro acá que desgrana toda, toda la especificación en las cosas que tienen que probar. Bien, tengo que probar que se genere un contacto, tengo que probar que funcione bien el mail, tengo que probar que si pongo un email incorrecto no me deje cre crearlo y así cada cosa que tengo que probar la genero acá en un, en un documento. Una vez que yo genero todo esto, me voy a la aplicación y empiezo a probar cada una de las cosas que yo dije previamente que iba a probar. Me encanta ver cómo, cómo la tecnología se usa de diferentes maneras, ¿no? Es como no solamente dejarla cerrada para la innovación, sino en este caso para achicar brechas, que es lo que ustedes intentan eh, romper, digamos, esa brecha o achicarla. Entiendo que están trabajando acá en Capital Federal y, y alrededores, pero me, me habías contado que el proyecto funciona en otros lugares del país. Hemos llegado a tener nodos en Bariloche, en San Martín de los Andes. Hoy, digamos, por las características del proyecto y porque nosotros decimos que somos un proyecto open source, es decir, un proyecto en donde abrimos toda la información y los contenidos que tenemos para que los pueda usar cualquier persona que quiera abrir un proyecto Nahual, incluso si le quiere Increíble. poner otro nombre, le pueda poner otro nombre. Porque, insisto, para nosotros lo más importante es que más personas se acerquen a la industria. Eh, creemos que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social, creemos fuertemente en eso. Eh, y desde el lado de la capacitación y de este granito de arena que podemos dar nosotros enseñando testing, hemos, hemos intentado que eso suceda, no solo eh, a nivel federal en Argentina, sino también en Uruguay, en Colombia, en Chile y también en México. Desde hace un año y medio estamos también con cursos en México, están las primeras personas empleadas en México también, así que estamos muy contentos. Felicitaciones y muchas gracias por, por el espacio hoy. No, muchas gracias a vos y el, el gran desafío, insisto, es esto, que las empresas nos den su cuota de confianza eh, que nos acompañen a, a, a darle una oportunidad a cada una de las personas que, que falta. Nosotros los acercamos a metros de la puerta de entrada de la industria. Sabemos, confiamos que cuando una persona es contratada dentro del sector eh, crece casi, te diría, instantáneamente. Entonces necesitamos el compromiso del, del sector empresario. Eh, del resto, de acompañar a la gente, para eso también estamos nosotros. Y gracias, Eugenio. Gracias.